வணக்கம் நண்பர்களே நான் விஜயகுமார் இது ஆளின் ஒன் ஜனாச்சடல் இந்த வீடியோவில் நான் பார்க்க போகிறது ஹவுஸ் ஒயரிங் சப்ளை கொடுத்து ரன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன செக்கிங்காக பண்ண வேண்டும் இருக்கு அதாவது புதுசாக ஒரு வீட்டுக்கு வயரிங் பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக வேலையை முடிக்கிறோம் வேலையை முடித்த பிறகு சப்ளை கொடுத்து ஆன் பண்ணுறதுக்கு முன்பாக நாம் என்னென்ன செக்கிங்லாம் பண்ணணும் செக்கிங் பண்ணிவிட்டு சப்ளை ஆன் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம டிபி டிபியை பொறுத்தவரை டெர்மினேஷன் அப்படிங்கிறது பக்கவாக இருந்தால் தான் பின்னடி வரக்கூடிய பிரச்சனைகளை தவிர்க்கலாம் பக்காவாக இருக்கிறதா என்ன பெரும்பாலும் கலர் கோடு யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வயரிங் பண்ணியிருப்போம் ஒரு சில இடங்களில் கலர் கோடு யூஸ் பண்ணாமல் ஒரே வயரை கூட பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் ட்யூட்டர் எடுத்து மூணுக்குமே சேர்த்து கூட கொண்டு போய் கொடுத்துருப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி உள்ள இடத்துல நாம் தெளிவான ஃபேஸ் வயர் தான் கொடுத்துருக்கோமா மார்க் பண்ணி வேலை செய்வாங்க மார்க் பண்ணினாக்கா மூணு வாரி எடுக்கும்போது ஃபேஸுக்கு ஒன்றுன்னு டெலி டேப் அடிப்பாங்க நியூட்ரலுக்கு ரெண்டுன்னு ட டேப் பண்ணுவாங்க மூணாவது வயர் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீயாக விட்டுருவாங்க அதை எடுத்துக்க வேண்டி அந்த மாதிரி கூட செய்வோம் அது மாதிரி செய்கிறது தப்பு தான் வேலை வழி இல்லாமல் செய்யும் போதும் இந்த வயசை மாற்றி கொடுக்காமல் இருக்கணும் இது ஒன்று ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னாக்க டிபியை தெளிவாக நாம் செக் பண்ணணும் டிபியில் டபுள் எர்த் பண்ணியிருக்கோமா இல்லையா அதன் பிறகு டெர்மினேஷன் அனைத்தும் லூஸ் இல்லாமல் பக்காவாக டைப் பண்ணியிருக்கோமா இல்லையா அதாவது வயர் டைப் பண்ணுனாக்கா அந்த வயரை ஜஸ்ட் இழுத்து பார்க்கணும் இழுத்து பார்த்தாக்கவே தெரியும் பக்காவாக லாக் ஆகிருக்கா லாக் ஆகிடலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு எம்சிபியில் நம்ம டைப் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவான்னு கேட்டாக்கா அந்த லூஸ் பண்ணிவிட்டு வயரை உள்ளே அமைக்கிட்டு டைப் பண்ணுவாங்க ஆக்சுவலி பார்த்தோன்னா அந்த லிங்க்கானது ஃபுல்லாக விரிஞ்சிருக்காது ஃபுல்லாக விரிஞ்சிச்சு சொன்னால் உள்ளே கரெக்டாக போய் லாக் ஆகிருக்கும் டைப் பண்ணுவாங்க முடிச்சு ஒரு சைடு தவறாக என்ன பண்ணுவாங்க கேட்டாக்க வயரை உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிவிடுவாங்க அப்புறம் லூஸ் பண்ணி டைப் பண்ணுவாங்க அப்போ பார்த்தீங்க சொன்னாக்கா வயர் வந்து பேக் சைடு போய்டும் ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்க சொன்னாக்கா அந்த லிங்க்கானது டைட்டாக வந்துடும் அப்போ அந்த வயர் ஃப்ரீயாக இருக்கும் ஃப்ரீயாக பிடிட்டு வந்துடும் அதை நம்ம இழுத்து பார்க்குறோன்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கா சப்ளை ஐட்டம் டச் பண்ணியிருந்தாலும் சப்ளை போகும் லோடு கொடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதில் ஆர்க் வரும் ஒரு கட்டத்தில் பார்த்தனா அது வந்து நடக்க விட்டு விட்டு வரும் லைட்டு ஒரு ஃபேனோ பார்த்தீங்கன்னா ஓடும் கொஞ்சம் நேரம் ஓடும் அப்படி விட்டு விட்டு ஆஃப் ஆக மாதிரி போயிடும் ஸோ டெர்மினேஷன் தெளிவாக செய்யப்பட்டுள்ளதா ஒரு டிபியில் தெளிவ தெளிவாக டெர் டெர்மினேஷன் பண்ணியிருக்காங்களா அதை முதல்ல செக் பண்ணணும் எல்லா போர்ட்ஸையும் ஒரு முறை கரெக்டிட்டு கூட பார்த்தீங்கன்னாக்க டெர்மினேஷன் சரியாக பண்ணிக்கோமா டெர்மிட் பண்ணி பக்காவாக டைட் வச்சுக்கோமா டைட் வைப்பாங்க லைட்டாக ஒரு நாலு ரெண்டு சுற்றிட்டும் விட்டுருவாங்க அப்போ அந்த வயர் பார்த்தீங்கன்னா லூஸ் டெர்மினேஷனாக இருக்கும் பெரும்பாலும் வயரை எரிஞ்சு போகிறதுக்கான முக்கியமான ரீசன் பார்த்தீங்கன்னாக்க டெர்மினேஷன் லூஸு டைட் சரியாக வைக்காதனால தான் அந்த டெர்மினே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக ஹீட் ஆகி கருப்பாகி ஒரு கட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவுட் ஆகி போயிடும் ஸோ டெர்மினேஷன் பக்காவாக பண்ணியிருக்கோமா இல்லையா அப்படிங்கிறத தெளிவாக நாம் செக் பண்ணிக்கிறோம் எல்லாத்தையும் வேலைகள் கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்சு டெர்மினேஷன் பூரா சரியாக இருக்கான்னு செக் பண்ணுறோம் எல்லாம் ஓகே ப்ராப்பர் எர்த்திங் நாம் பண்ணிருக்கோமா ப்ராப்பர் எர்த்திங் சொன்னால் எர்த்து ஹவுஸ் ஒயரிங் பொறுத்தவரை பெரும்பாலும் ஜிஐ பைப் எர்த்து தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஜிஐ பைப்பு வாங்கி யூஸ் பண்ணும்போது அந்த பைப்பு ஏ பிசி மூணு கிளாஸ் இருக்கு இல்லையா ஏ கிளாஸ் பி கிளாஸ் சி கிளாஸ் ஒரு மூணு கிளாஸ் இருக்கு இல்லையா அதில் ஹெவியாக வாங்கி யூஸ் பண்ணுறது நல்லது லோ டைப்பை வாங்கி யூஸ் பண்ணுவோம் சொன்னால் ஒரு நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் பார்த்தா சுத்தமாக எர்த்திங் பைப்பே துருப்பிடிச்சி வீணாக போய் கடைசியில் ஆடி கையில் வந்துடும் ஸோ டெர்மினேஷன் சாரி எர்த்திங் வந்து தெளிவான பைப்பை யூஸ் பண்ணி எர்த்திங் பண்ணணும் எர்த்திங் பண்ணுறது ப்ராப்பராக அதில் வந்து நட்டக்க வேல்யூ காட்டு தான் செக் பண்ணணும் முக்கியமாக எர்த்திங்கை பொறுத்தவரை எர்த்திங் வேல்யூ தெளிவாக இருக்கா இல்லையா எர்த்திங் வேல்யூ செக் பண்ண சொன்னால் எர்த்து மெக்கர் சொல்கிறதுக்கு மெக்கர் யூஸ் பண்ணி நாம் டெஸ்ட் பண்ணலாம் ஆனால் எர்த்து மெக்கர் எல்லார் கையிலையும் இருக்கான்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக இருக்காது வயரிங் பண்ணக்கூடிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வைஸ் வயரிங் வயரிங் பண்ணக்கூடிய எல்லாத்துலேயும் கண்டிப்பாக இருக்க வாய்ப்பு இல்லை அப்போது அவங்க எர்த்திங் பக்காவாக பண்ணியிருக்கோமா இல்லையாங்கிறதே ஒரு டவுட்டான கேள்வி தான் ப்ராப்பர் எர்த்திங் பைப்பு வந்து நம்ம செஞ்சுருக்கோமா அப்படிங்கிறது தெளிவான கேள்வி தான் ஸோ எர்த்திங் பண்ணும்போது நாம் இப்போலாம் போடலாம் இல்லையா ஒரு பைப் எர்த்து போடும்போது பைப்பு அடித்து கீழே இருக்குவாங்க அது வந்து நட்டாக இருக்கி
ஏன் பைப்பு அடிச்சுக்கே இருக்கக்கூடாதுன்னா அதில் சைடில் நீங்கள் சா சால்ட்டையோ அல்லது சார்கோல் அதாவது கார்பன் கரியோ நம்ம போட்டு நம்ம ஃபில்லப் பண்ண முடியாது ஜஸ்ட்டு அடித்து வச்சாக்கா அதுலேருந்து ப்ராப்பர் வேல்யூ நமக்கு கிடைக்காது ஸோ எர்த்திங் பண்ணும் போ எர்த்திங் விட்டு அமைக்கும் போது அட்லீஸ்ட் ஒரு மூணுக்கு மூணாவது குழி தோண்டி நம்ம குழி தோண்டிட்டு போகும்போது அந்த ஈர மண் ஈர மண்ணானது எதுவரை கிடைக்குமோ அந்த ஈர மண் கிடைச்சதுலேருந்து ஒரு ரெண்டு அடி மூணு அடி அந்த லெவலுக்கு கீழே கூட நிப்பாட்டிட்டு அதன் பிறகு நம்ம கறி உப்பை வரிசையை ஃபில்லப் பண்ணி கொண்டு வந்து நம்ம எர்த்திங் பண்ணியிருந்தால் ப்ராப்பராக எர்த்திங்காக இருக்கும் சரி எர்த்து மெக்கரை யூஸ் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணுறது எர்த்து மெக்கரை பொறுத்தவரை அந்த தௌசண்ட் ஓல்ட் மெக்கர்னு சொல்லுவாங்க அந்த எர்த்து மெக்கரை நம்ம சுற்றுனாக்க அதில் ஓல்டேஜ் ப்ரொடியூஸ் ஆகி வரும் அந்த எர்த்து ரிசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூவை பார்க்கலாம் அது செக் பண்ணுறதுக்கு மெத்தடுக்கு அது தனியாக ஒரு வீடியோ கூட நான் மேக் பண்ணி போடுறேன் அதில் மூணு பாயிண்ட் இருக்கும் ஈனு ஒரு பாயிண்ட் அவுட் இருக்கும் பி ஒன்று ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும் பி டூன்னு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும் அந்த மூணு பாயிண்ட் இருக்கும் ஈங்கிற பாயிண்ட்டை வந்து எர்த் நம்ம எந்த வெர்த்து விட்டோட வேல்யூவை நம்ம செக் பண்ணுறோமோ அதில் வந்து லிங்க் பண்ணிக்கணும் அந்த பி ஒன் பி டூ அப்படிங்கிற ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கும் அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டையும் நடக்க ரெண்டு எக்ஸ்ட்ராவாக ரெண்டு எர்த்து விட்டு ரெடி பண்ணணும் அதாவது ஒரு கம்பி எர்த்தையோ அல்லது ஒரு எர்த்து பிட்டோ இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஆனால் அந்த எர்த்து பிட்டை எதுவும் கனெக்ட் பண்ணாமல் இருக்கணும் அந்த மாதிரி உள்ள ரெண்டு பிட்டை யூஸ் ரெண்டு பிட்டு அதாவது ஒரு பத்தரை டிஸ்டன்ஸ் ஒரு பத்தரை டிஸ்டன்ஸ் ஒரு பிட்டு அதுக்கு அடுத்த ஒரு பத்தரை டிஸ்டன்ஸ் ஒரு பிட்டு ரெண்டு பிட்டை போட்டுட்டு இந்த மூணுலேயும் மூணு பாயிண்ட்டை கனெக்ட் பண்ணிட்டு இந்த எர்த்து மெக்கரை சுற்றணுனாக்க அது வேல்யூ காட்டும் பிலோ ஃபைவ் ஓம் அப்படிங்கிற லெவல் காட்டுச்சுன்னா அது பக்கா இப்போ எர்த் மக்கரே இல்லை டெஸ்டிங் பண்ணா வேற வழி இல்லை ஜஸ்ட் டெஸ்ட்லாம் யூஸ் பண்ணி ஃபேஸுக்கும் அந்த எர்த் பிட்டு டச் பண்ணாக்க பிரைட்டு பக்காவாக வருது லைட்டு பிரைட்டாக எரியும் சொன்னாக்க ஓரளவு வேல்யூ இருக்கு அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாம் அது ப்ராப்பரான வே இல்லை இருந்தாலும் வேற வழி இல்லை நம்ம வந்து நட்டக்க சாதாரண எலக்ட்ரிக்கல் பீப்புளாக இருக்கும் அவங்க வந்து நட்டக்க இந்த மாதிரி செக்கிங் பண்ணிக்கலாம் அதாவது எர்த்து பிட்டோட வரக்கூடிய வயர்லையும் ஃபேஸ் வயரையும் டச் பண்ணாக்க லைட் வந்து பிரைட் ஆகிடுதா பிரைட்டான்னு சொன்னாக்கா அதுக்கு நீங்கள் நம்மளோட எல்இடி பல்பெலாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது இன்கண்டசன் பல்பு குண்டு பல்பு சொல்லல அந்த பல்பை யூஸ் பண்ணி நம்ம டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறது நல்லது இது ஒன்று எர்த்திங்க ப்ராப்பராக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கிறது எர்த்து வயரானது டிபியில் தெளிவாக நம்ம டெமே பண்ணியிருக்கோமா டிபிக்கு டபுள் எர்த் பண்ணியிருக்கோமா சிங்கிள் எர்த் பத்தாதுங்க டபுள் எர்த் கண்டிப்பாக பண்ணணும் டிபியை பொறுத்த வரை இதை நம்ம செக் பண்ணிக்கணும் அதுக்கடுத்த சுவிட்சு போர்டு எல்லாத்துலேயும் டெர்மினேஷன் சரியாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் சுவிட்சு போர்டு இருக்கக்கூடிய எர்த்து பாயிண்ட்டுக்கு நாம் தெளிவாக வயரிங் பண்ணிக்கோமா எர்த்து பாயிண்ட்டு எர்த்து வேறு போய் எர்த்தெல்லாம் கொண்டு போயிடுவாங்க எல்லாம் கொண்டு போயிடுவாங்க ஆனால் அந்த ஒரு பாயிண்ட்டில் வந்து பார்த்தா எர்த்து வேறு லிங்க் பண்ணுறதுல வந்து ஒரு சோம்பேத்தனமாக இருக்கலாம் அல்லது பல்வேறு காலத்தில் அதை மிஸ் பண்ணி விட்டுருவாங்க அந்த வயரை போடாமல் விட்டுருப்பாங்க ஸோ எர்த்திங் வந்து எர்த்து பாயிண்ட்டில் தெளிவாக இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத நாம் செக் பண்ணிக்கணும் அதுக்கடுத்ததாக இந்த வீட்டுக்கு இன்சைடில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வரக்கூடிய வயர்ஸில் இன்சுரன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸை செக் பண்ணணும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓல்ட் மெக்கர் இருக்குது தௌசண்ட் ஓல்ட் மெக்கர் இருக்குது ஐஆர் வேல்யூ செக் பண்ணக்கூடிய மெக்கர் அந்த மெக்கரை யூஸ் பண்ணி நாம் இன்சுரன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூவை பக்காவாக செக் பண்ணலாம் அப்போ ரெண்டு பாயிண்ட்லேயும் சப்ளை கொடுத்து நாம் ஃபேஸ் டு அதாவது நியூட்ரல் டு அதாவது நியூட்ரல்லேருந்து நியூட்ரல் ஃபேஸு ரெண்டையும் செக் பண்ணலாம் எர்த்திங்கை பொறுத்தவரை எர்த்திங்க வேறு கலட்டி விட்டு தான் செக் பண்ணணும் அதனால்டாக்க எர்த்திங் வந்து பாடியாக இருக்கும் இல்லையா அதனால் எர்த்திங் வேறு கலட்டி விட்டு தான் ஐயர் வேல்யூ செக் பண்ணணும் ஃபேஸ் நியூட்ரல் நியூட்ரல் டு எர்த்து ஃபேஸ் டு எர்த்து இந்த மாதிரி செக் பண்ணும் அது ஒன் ஓம் ஒன் மெக் ஒன் மெக் ஓம் அந்த லெவலில் இருந்துச்சு சொன்னால் ஓகே ரைட் ஒன்லேருந்து டூ மெக் ஓம் ஒன்று கிடைக்கும் அப்படி ஒரு வேலை நம்மள்ட்ட எர்த் மெக்கரை இல்லைன்னு சொன்னாக்க ஃபேஸில் மட்டும் சப்ளை கொடுத்து எர்த்திங் அதாவது நியூட்ரலுக்கு சப்ளை வருதா லீக்கேஜ் இருக்கான்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அதாவது ஃபேஸில் சப்ளை கொடுத்துட வேண்டியது நியூ நியூட்ரலுக்கு சப்ரேட்டுன்னு வரும் அது எப்படி வரும் கேட்டால் ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஷார்ட் இருந்தால் கிடைக்கும் ஷார்ட்டேஜ் இல்லைன்னு சொன்னால் நமக்கு அது மாதிரி வராது அதாவது செக் பண்ணுறது மாதிரி ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எல்லா விதமான லோடு ஏதாவது பண்ணியிருந்தா ஒரு லைட்டோ ஒரு ஃபேனோ போட்டிருந்தா அதுக்கான வைரஸை கலட்டி விட்டுருணும் எந்த விதமான லோடையும் கனெக்ட் பண்ணாமல் தான் செக் பண்ணுது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இதை
எங்கேயோ ஷார்ட் இருக்குன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அந்த பிரச்சனை என்னென்னு அந்த சர்க்கியூட்டை பார்த்து நம்ம வந்து பிரச்சனை சால்வ் பண்ணிட்டு அப்புறம் நம்ம வந்து நடக்க எனர்ஜைஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி தெளிவாக சப்ளை ஆனது போடக்கூடிய லைன்ஸை செக் பண்ணணும் எர்த்து சரியாக இருக்கா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது வைரஸ் ஷார்ட்டேஜ் இதாக இருக்கா இதை செக் பண்ணணும் அது போல் ஷார்ட்டேஜ் செக் பண்ணும்போது அந்த ஃபேஸ் டு எர்த்து நியூட்ரல் டு எர்த்து அந்த வைரஸை வந்து நட்டாங்க ஷார்ட் இருக்கான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல எர்த்து வைரஸ் பூரா கரட்டி விட்டு அதுக்கப்புறம் செக் பண்ணணும் அந்த மாதிரி தனித்தனியாக செக் பண்ணிவிட்டு அதன் பிறகு நாம் எனர்ஜைஸ் பண்ணணும் சப்ளை கொடுத்து ஆன் பண்ணணும் ஆன் பண்ணும் போது ஒரு டே எல்லாம் சுற்றியும் டோட்டலாக ஆன் பண்ணக்கூடாது நாம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஆன் பண்ணணும் ஒரு சர்க்கியூட் போக சொன்னால் அந்த சர்க்கியூட்ஸில் உள்ள டிபியில் போட்டு எம்சிபிஸ்க்கு அவுட்புட் போடக்கூடிய லைன்ஸை நம்ம தெளிவாக நோட் பண்ணி வைக்கணும் ஃபஸ்ட்டு எம்சிபியா இந்த ஃபஸ்ட் ரூம் போகுது ரெண்டாம் எம்சிபியா காலுக்கு போகுது மூணாம் எம்சிபியா இந்த செகண்ட் ரூம் போகுது நாலாம் எம்சிபியா இது வந்து பவர் சர்க்கியூட்ஸு இது ஹீட்ருக்கு போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரிசையை நம்ம நோட் பண்ணி வைக்கிறது நல்லது அப்படி நோட் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு எம்சிபியும் ஆன் பண்ணும் ஒரு எம்சிபி ஆன் பண்ணுமா அதுக்கு போகக்கூடிய லைன்ஸு சரியாக இருக்குதா டெஸ்ட் நம்ம போட்டு ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நம்ம செக் பண்ணலாம் அதுக்கு அடுத்து அடுத்த எம்சிபி அடுத்த எம்சிபி ஒவ்வொன்றா ஆன் பண்ணி வரிசையை செக் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நாம் ப்ராப்பராக வயலையை செக் பண்ணிவிட்டு நாம் கம்பி பண்ணிட்டு வரலாம் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது இன்சுலேஷன் ரெசிஸ்டன்ஸை பார்க்கணும் ரெண்டாவது மெக்கரிங் பண்ணி நம்மளோட எர்த் ரெசிஸ்டன்ஸை பார்க்கணும் இந்த ரெண்டும் இதை டெஸ்ட்டும் பண்ணணும் அப்படி நம்மள்கிட்ட இல்லைன்னு சொன்னாலும் எர்த்திங் சரியாக இருக்கான்னு டெஸ்ட்லாம் யூஸ் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணிக்கிங்க அது போல் சர்க்கியூட்ஸும் பார்த்தீங்க சொன்னாக்க ஷார்ட் சர்க்கியூட் இருக்கான்னு சொல்லி பார்த்துக்கங்க இப்போ வரக்கூடிய வயர்ஸ் எல்லாமே அதாவது இதுக்கு ப்ராப்பராக சொல்லப்படாக்க வயர் தெளிவான வயர் போடணும் தெளிவான வயர்னு சொன்னால் நம்மளோட ஐஎஸ்ஐ பிராண்டட் வயரை வாங்கி நம்ம யூஸ் பண்ணணும் யூஸ் பண்ணாவே இந்த வேல்யூலாம் தெளிவாக இருக்கும் ஸோ அதனால் சரியான வயசை தேர்ந்தெடுங்க சுவிட்சஸ் சாக்கெட்ஸு டிபிஸு எல்லாமே பிராண்டட் மேக்கை வாங்கி போடுங்க இந்த மாதிரியான எலக்ட்ரிக்கல் பிரச்சனைகள் தவிர்க்கலாம் அதாவது எலக்ட்ரிக்கலில் இருக்கக்கூடிய ஷார்ட் சர்க்கியூட்ஸு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளை வந்து நட்டாக்க ஷார்ட் சர்க்கியூட்டை வந்து நட்டாக்க தவிர்க்க முடியாது ஷார்ட் சர்க்கியூட் இருந்தால் நாம் தான் சால்வ் பண்ணணும் இந்த ஐஆர் வேல்யூ தெளிவாக இருக்கிறதுக்கு பிராண்டட் கம்பெனி வாரிசு பிராண்ட் பிராண்டட் பொருட்களை வாங்கி யூஸ் பண்ணாவே தெளிவாக இருக்கும் நம்பலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நாம் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களோட உங்களுடைய செல்ல ஒன்றுக்கொன்னே வந்து சேரும் நன்றி